Βρισκόμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους, την παραθαλάσσια απόλυξη του μνημιακού άξονα που αποτελεί το πόσιμο της πόλης. Ο άξονας Αριστοτέλους είναι μία από τις χαράξεις που προέκυψαν από το σχέδιο Εμπράρ, το οποίο αφορούσε την ενοικοδόμη στη Θεσσαλονίκη μετά την πυρκαγιά του 1917. Η χαράξη του άξονα έγινε με τρόπο στη προοπτική του να στοχεύει στον Όλυμπο. Τα κτίρια του ξεχωρίζουν για τον ενιαίο αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα, με τι συνεχόμενε ισόγειε τοέ και μορφολογικά χαρακτηριστικά, εμπνευσμένα από την τοπική παράδοση, τη βυζαντινή αρχιτεκτονική και την Art Nouveau. Το The Upper Float Transparency βρίσκεται στον τελευταίο όροφο ενό κτηρίου τη πλατεία Αριστοτέλους. Πρόκειται για ένα αστικό διαμέρισμα που σχεδιάστηκε από του αρχιτέκτονε Ubu Plan το 2018. Μπαίνοντα στο διαμέρισμα, διακρίνουμε την αλληλουχία των χώρων, την κουζίνα, το γλυπτό του φωταγωγού, τις εκατέρωθεν θέες και το χώρο του καθιστικού. Η θέα προς την πλατεία Αριστοτέλους διακόπτεται από διαφανείς και αδιαφανείς όγκους όπως ο γυάλινος φωταγωγός, η νησίδα της κουζίνας, το coffee table και τα γραμμικά επιδαπέδια φωτιστικά. Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού κινήθηκε σε τρεις άξονες. Τον φωτισμό, τις προτινόμενες χρήσεις και τις προκύπτωσες μορφές των αντικειμένων. Μια έντονη σκούρη γωνία αγκαλιάζει την ίσο του διαμερίσματος και την κουζίνα που επενδύονται με το ίδιο υλικό και ενεργοποιούνται μορφολογικά. Η κεντρική νησίδα της κουζίνας ξεπροβάλλει από την ισοχή της κουζίνας στον κυρίως χώρο. Η HPL επιφάνεια αίσθης προκαλούν ενδιαφέρουσες ατανακλάσεις που πολλαπλασιάζονται από τους γραμμικούς και spotlight φωτισμούς της οροφής. Ένα κεκλειμένο πρίσμα από γυαλί και μέταλλο έχει αντικαταστήσει την κατακόρυφη τυχοποιία του φωταγωγού, η λειτουργία του οποίου όμως παραμένει καθώς συνεχίζει και προσφέρει φυσικό αίρισμο και φωτισμό στα χαμηλότερα διαμερίσματα. Το διάφανο αυτό πρίσμα σχεδιάστηκε ώστε να αποτελεί κέντρο αναφοράς του χώρου, μορφοποιώντας βασικές έννοιες του σχεδιαστικού κόνσεπτ και κατοπτρίζοντας τα κτίρια της Αριστοτέλους. Τα υπάρχοντα ανοίγματα μεγάλωσαν, ώστε να αξιοποιηθούν οι οπτικές φυγές στην πλατεία. Τοποθετήθηκαν κουφώματα της σειράς Alumil S650 με κρυφά περιμετρικά προφίλ που αφήνουν καθαρό το άνοιγμα στη θέα. Στο κέντρο του διαμερίσματος καθερέθηκαν οι προϋπάρχουσες στοιχοποιίες για να ενωποιηθεί ο χώρος. Η διαδοχική σειρά των υποστηλωμάτων που αποκαλύφθηκαν τονίστηκε σχεδιαστικά με την επέκτασή της στον εξώστη υπό την μορφή θραυσμάτων. Τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως λεπτικά φωτιστικά αντικείμενα που διαιρούν τον υπαίθριο χώρο σε δύο υποπεριοχές. Το αδρό δάπεδο δημιουργεί έναν άτονο καμβά, στον οποίο θα επικαθίσουν τα αντικείμενα που σχεδιάστηκαν για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο. Στο καθιστικό, το κεντρικό coffee table σχεδιάστηκε ως συμπαγής γεωμετρικός όγκος που αιωρείται ελαφρά από το δάπεδο. Το καθιστικό σώμα που επίσης αιωρείται από το δάπεδο σχεδιάστηκε με βάση το ύφασμα. Στους στίχους της γωνίας αυτής έχει τοποθετηθεί ένα λοξό γραμμικό φωτιστικό σώμα. Η ζώνη του καθιστικού διακόπτεται από ένα αρθρωτό ξύλινο τοίχο που απομονώνει ή ενοποιεί με τους χώρους της τραπεζαρίας και της κρεπατοκάμαρας ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Το έπιπλο της τραπεζαρίας σχεδιάστηκε επιχειρώντας μια γεωμετρική απόδοση ενός υφάσματος οι πτυχώσεις του οποίου καταλήγουν να γίνονται τα κατακόρυφα στη ρήγματά του. Τα ερμάρια στο χώρο της τραπεζαρίας ενσωματώνουν ακόμα ένα δεύτερο ανοιγόμενο κρεβάτι. Στην κρεβατοκάμαρα επιλέχθηκε ξύλο δριός για να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των κατασκευών. Στον χώρο αυτόν υπάρχει το ξύλινο βάθρο με τις ημικυκλικές διάστηκτες οπές, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα αποθηκευτικό χώρο. Ο δυτικός διάδρομος οδηγεί σε ένα διάφανο διέξοδο floor to roof που λειτουργεί σαν οριζόντιος φωταγωγός και εισάγει το δειλινό φως στο διαμέρισμα. Στην αρχή του διαδρόμου και σε αντίστοιχη αυτού σχεδιάστηκε ένας καμπύλος σκοτεινός συγκλίνων χώρος με αποθηκευτική χρήση. Μουσική
Στο πίσω μέρος του καμπύλου γρήνου τείχου βρίσκεται το λουτρό. Επιμέρους στόχος της συνθετικής πρότασης ήταν ο αφαιρετικός σχεδιασμός των λειτουργιών μιας κατοικίας αποδίδοντας ένα πιο καθαρό αποτέλεσμα το οποίο να κυριαρχούν οι μορφές των κατασκευών, των επίπλων και των φωτιστικών που σχεδιάστηκαν. Οι λίες επιφάνειες και οι καθαρές μορφές του εσωτερικού συνδιαλέγονται με την εκλεκτιστική αρχιτεκτονική των κτηρίων της πλατείας Αριστοτέλους που περιβάλλουν το διαμέρισμα. Oh, 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 oh,